राइट जी सर स्टार्ट हो गई तो आज पहला लेक्चर है रिगार्डिंग फिजिक्स सो व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स साउंड के बारे में आज ज्यादा स्टडी करेंगे हम सो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं दीज आर दोज मटेरियल्स दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर लाइक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू साउंड एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दे कैन बी नेचुरल और दे कैन बी सिंथेटिक सिंथेटिक मींस मैन मेड सो नेचुरल में एक दो नाम याद रख लें आप कॉर्ड्स और मरीन सिंथेटिक में लेड इनक्रोनेट टाइटेनेट जरूर याद रखें बिकॉज यही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मेटीरियल है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है तो वो सिंथेटिक है मैन मेड और उसको आप क्रिस्टल भी कहती हैं कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं सेरेमिक से बना होता है सेरेमिक एलिमेंट भी कह सकते हैं सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेरेमिक मटीरियल इन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर नहीं होता है I mean, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा नो सर नहीं नहीं सर स्लाइड्स शेयर हो रही है। अच्छा मुझे बता दे जिनको पीजो इलेक्ट्रिक मेटीरियल कहते हैं और हमने पढ़ा की पीजो इलेक्ट्रिक मेटीरियल वो मेटीरियल होते हैं दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एनर्जर बिकॉज हर मेटीरियल तो ये नहीं काम कर सकता तो उसमें सिंथेटिक जो मोस्ट कॉमनली यूज है जो मैन मेड सिंथेटिक मीन्स मैन मेड नेचुरल में कॉर्ड्स का मटेरियल है जो ये प्रॉपर्टी रखता है टॉर्मलिन है बट जो ज्यादातर आपसे सवाल पूछा जाएगा वो इस पर पूछा जाएगा कि विच इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल विच इज यूज एज ए क्रिस्टल इन ट्रांसड्यूसर सो दैट इज लेट जिनकोनेट टाइटनेट सो अदर नेम्स ये इसका ट्रेड नेम है तो एक नॉर्मली आप क्रिस्टल भी कह सकती हैं इसको एक्टिव एलिमेंट सेरेमिक एलिमेंट भी कह सकती हैं सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंड इट इज सिंस चीप एंड इट इज अफेक्टिव एट लो वोल्टेज एंड इन एक्सपेंसिव इन विद ग्रेटर एफिकेसी एंड सेंसिटिविटी सो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर कहाँ मौजूद होता है ये ट्रांसड्यूसर के अंदर होता है ये ट्रांसड्यूसर का वायर आ रहा है यहाँ से वोल्टेज आती है उस पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये टाइनी से बहुत मोर देन हंड्रेड होते हैं सो दीज आर प्रेजेंट विद इन द ट्रांसड्यूसर एंड आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल मींस दे आर बाय डायरेक्शनल कन्वर्जन द वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल मीन्स जब ये कन्वर्ट हो करेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को साउंड में तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो एक्सपेंड करेंगे जब साउंड वेव आएंगी सो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन सो दे क्रिएट साउंड वेव्स एंड इमेज पीजो इलेक्ट्रिक आम डिटेल में पढ़ते रहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कैन बोथ सेंड एंड रिसीव दाउंड मीन्स इसी पीजो इलेक्ट्रिक जो इनके पास प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये देख कैन सेंड द साउंड वेव्स एंड एट द सेम टाइम वो जो साउंड वेव्स they have sent it into the body they will receive back and then uh, they will uh, give it to the uh, machine uh, uh, to form an image but ye zaroor yaad rakhiyega ke ye jo uh, sound wave ne convert kiye thi electrical uh, waves ko wo jab jaati hai to wo according to the depth utni uh, der tak crystal khamosh rehta hai it waits for the returning echo सो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आज सस्ते हम डिटेल में पढ़ेंगे एक ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स चाहिए और वो होती है फ्रॉम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो मौजूद है ट्रांसड्यूसर में वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को कन्वर्ट कर देते हैं साउंड वेव्स में और साउंड वेव्स बॉडी में एंटर होती हैं और फिर वो वहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर से फ्लैग बैक को कराती हैं एज ए फॉर्म ऑफ एक्ो सो वो रिसीव इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाती हैं साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड देन इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है फिर वो वायर के जरिए अपने कंप्यूटर में जाती हैं सो इट एक्ट्स बोथ एज ए ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर 
बट ड्यूरिंग दीज टू पीरियड्स जब तक ये इंफॉर्मेशन आएगी नहीं कि जो क्रिस्टल पल्स नहीं भेजेगा इट विल रिमेन वाइट एक ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है और पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट मीन्स जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के पास पल्सर एक पार्ट होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उस मशीन में वहां से वोल्टेज आती है वोल्टेज आने के जैसी टच करती है उसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को तो वो जो है एक्सपेंड कर जाता है एक्सपेंड कर जाता है तो इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज टू साउंड वेव्स या मैकेनिकल वेव्स एंड देन दिस विल एंटर इनटू द बॉडी एंड दिस इज फोनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस तरह से पूछते हैं कि रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इट वोल्टेज ऑफ साउंड कन्वर्जन और इट इज अ साउंड टू वोल्टेज कन्वर्जन तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये उसके बिल्कुल अपोजिट है कि जब साउंड वेव्स बॉडी में से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और वो फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को टच करती हैं लेट जिनको टाइटनेट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है तो वो कन्वर्ट तो इस इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल साउंड वेव्स को इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज तो वो फिर वो वायर के जरिए मशीन में जाके इंटरप्रेट होती हैं ऐसे इमेज सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो भी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है टू मेगा या फोर थ्री फोर फाइव सिक्स क्रिस्टल कितना ज्यादा रेजुनेट कर रहा है जो उसके पास इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है तो रेट एट विच दीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रेजुनेट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंटली दिकनेस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट एंड नंबर टू प्रोपेशन स्पीड ऑफ द एलिमेंट एज वेल एंड ऑपरेटर कैन नॉट चेंज आप अगर फाइव मेगा प्रूव यूज कर रही हूँ तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसकी रेजुनेट यानी जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसको आप चेंज कर सकें सो so, सबसे पहले क्रिस्टल थिकनेस इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू दिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दैट मीन्स कि जितना ज्यादा थिक होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उतनी ज्यादा वो टाइम भी लेगा इस तरह से समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट करने में एक्सपेंड करने में तो उसमें से वाइब्रेशन कम निकल रही होंगी मैकेनिकल सॉवेज कम निकल रही होंगी सो इट विल बी अ लो फ्रीक्वेंसी प्रो इट विल बी अ लो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाइल थिनर क्लेस्टर्स अगर जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स हैं मोर देन फाइव मेगाट्स में उनमें थिनर क्रिस्टल इस्तेमाल किए जाते हैं जी डॉक्टर अक्सर बेटा इलेक्ट्रिकल वोल्ट से इन टू साउंड और एक साउंड जो बॉडी से वापिस आ रही होती है इन टू इलेक्ट्रिकल वेव सो ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है की जो वोल्टेज यानी जो पल्सर से आ रही है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो क्रिस्टल को आगे टच करेगी तो वो फिर साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी और इस फिनोमिना को कहते हैं रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जबकि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कहते हैं जब साउंड वेव जो कन्वर्ट हो गई थी जो बॉडी में एंटर हुई थी जो वापिस अब आई थी ट्रांसफ्यूसर के पास तो उसके अंदर क्रिस्टल मौजूद है तो अब उसको आके जैसी साउंड वेव टच करेंगी तो अब वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कन्वर्ट कर देगा this mechanical energy into electrical energy and this phenomena is called piezoelectric effect right beta thank you sir welcome so the thickness of the uh, crystal thickness uh, of the operating frequency jo hai bilkul inversely proportional hota hai ye aapse pucha jayega ki thick kisi bhi pattern mein aaj hum thoda bahut koshish karenge koi is bhi le le to koi is आपको पता चलेगा कि एक ही सवाल को मुख्त अंदाज में पूछते हैं लोग सो दिकर द क्रिस्टल द लेसर विल बी और लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी द थिनर द क्रिस्टल द हायर विल बी फ्रीक्वेंसी विल बी द फ्रीक्वेंसी और इसी तरह से जो स्पीड है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती होती है कि उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट की जो स्पीड पास हो रही है वो जितनी फास्ट होगी उतना ही वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर होगा और जितनी स्लो होगी वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर होगा 
तो टेकम पॉइंट यही है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर में आप जो होते हैं क्रिस्टल्स वो एक तो थिकनेस में थे ना होते हैं बट दे आर हायर इन स्पीड पासिंग स्पीड क्योंकि स्पीड में डायरेक्टली रिलेटेड है और थिकनेस में ये इनवर्सली रिलेटेड है और लो फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्रिस्टल जो है थिक होगा इस कम्पेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी और उसमें स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन भी लो होगी सो ये दो पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोप्स में क्या थिकनेस होगी एलिमेंट की क्रिस्टल की और क्या स्पीड होगी और लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगी सो विच पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विल प्रोड्यूस द साउंड वेव विथ हायर फ्रीक्वेंसी ये आपसे सवाल किया गया है क्या फाइव मिलीमीटर थिक थ्री सेंटीमीटर इन डायमीटर फाइव मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड प्रोपेशन स्पीड है किसी भी क्रिस्टल में एक क्रिस्टल ऐसा है जिसकी थिकनेस थ्री मिलीमीटर है उसकी उसका डायमीटर फाइव सेंटीमीटर है उसमें स्पीड थ्री मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड है प्रोपेशन स्पीड तीसरा एक ऐसी ऐसा क्रिस्टल है कि जो दो मिलीमीटर थिक है फाइव सेंटीमीटर इन डायमीटर है और फाइव मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड उसकी प्रोपेशन स्पीड है सो वट डू यू थिंक जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें से कौन सा क्रिस्टल जो है वो प्रोड्यूस करेगा पहले वो फाइव को ए कह दें बी कह दें फिर सी कह दें जो भी अच्छा कह दें वन टू थ्री कह दें राइट और फिजा और फायजा दोनों ने ए कहा और अक्सर बेटा एनीबडी एल्स जवाब दें देखें जवाब देंगे तो आप हैं सी ए एक ने कहा और बोले सी किसने कहा सी नहीं आएगा सी किसने सी सी सर सी सी आपने नाम क्या है राइट सी इज़ द राइट आंसर देखें इसमें थिकनेस पे जाएं तो ये फ्रीक्वेंसी पूछा था ना तो फाइव मिलीमीटर थिक है लेस कम है तो उसमें ज़्यादा और ये जी और टू मिलीमीटर थिकनेस जो है फाइव मिलीमीटर की इस बात कम है तो हमने पढ़ा कि हाईर फ्रीक्वेंसी प्रोब्स में क्रिस्टल थिकनेस कम से कम जितनी कम होगी जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतनी इसकी थिकनेस कम होगी फिफ्टीन मेगाहर्स की दस से ज़्यादा थिन होगा दस का पाँच से ज़्यादा थिन होगा सो जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगी इसका मतलब उसके अंदर थिकनेस उतनी कम है सो सबसे पहले तो थिकनेस की बात होगी कि इसमें सबसे ज़्यादा थिक जो कम है वो है सी एल ए टू मिलीमीटर वाला फाइव सेंटीमीटर डायमीटर मैंने इसलिए डाला क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि वो इस तरह से कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डायमीटर डाल दिया उन्होंने तो डायमीटर हैज नथिंग टू डू विद द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की उसकी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में कोई रोल नहीं है ना सो जस्ट रिमेम्बर दिस के डायमीटर कभी वो आप थिकनेस को डायमीटर में कन्फ्यूज ना करते और बाकी फिर तो प्रोपेगेशन स्पीड आ गई इसमें सबसे ज्यादा प्रोपेगेशन स्पीड इसमें है पहले में भी इतनी थी बट उसमें क्रिस्टल थिक था सो इसमें एडिशनल क्या है कि क्रिस्टल दो मिलीमीटर थिक है जबकि उसमें फाइव मिलीमीटर थिक था सो द राइट आंसर इज टू मिलीमीटर थिक एंड विद स्पीड ऑफ फाइव मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड स्पीड राइट बेटा सबको समझ में आ गया या कुछ रिपीट करूँ उसमें क्योंकि इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले हीट करते हैं साइंसदान उसको हीट करते हैं ताकि वो एक खास टेम्परेचर तक ताकि उसमें जो मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें चार्जेस लगे हुए होते हैं प्लस पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक जो कि 300 डिग्री सेल्सियस है उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं और उस टेम्परेचर पे जाके वो मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज अचीव कर देता है और अपनी कोलिंग जो है मीन जो चार्जेस हैं उसको लूज कर देता है सो एक सवाल ये होता है कि व्हाट इज क्यूरे पॉइंट व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूरे पॉइंट तो इट इज द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल 
uh, uh, has uh, to be heated uh, in an oven uh, to achieve uh, piezoelectric properties. Yani ke aise properties usme ho jaye. Andal ab ki jo wo electrical volt ko sound waves me aur sound ko electrical voltage me convert kar le. So pure point is very important. बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. Man-made piezoelectric material must go under a process called pulling and it's a magnetic material and the charges are removed and it's a certain temperature and the pure point is heat and temperature. So man-made piezoelectric materials must undergo a process called pulling. Pulling means that the charges are removed to obtain its proper piezoelectric properties. So what is it achieved? to uh, they place the material within an oven to heat the temperature ex extremely high temperature which is cure point and this, this 300 celsius while being heated the piezoelectric crystal is placed into a magnetic field a magnetic field is around create ki jati hai. this causes mechanically uh, magnetically charged molecules called dipoles that are located within the material to align themselves in relation to the magnetic field so ye polling ki or wo temperature jo hai wo cure point kalaega. Once a ceramic is taken to its cure point, it must it must never return to that temperature again, or the material will lose its piezoelectric properties. Ye bhi zaroor zain mein rakhe. Ek dafa wo 300 degree Celsius chala gaya, us temperature tak reach kar liya us material ne, which is called cure point. To uske baad wo cool down ho jata hai aur fir apna ट्रांसड्यूसर में इस्तेमाल होने लगता है बट अगर कभी उसको हीट दी गई दोबारा ट्रांसड्यूसर को जैसे स्टेरलाइज करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि कभी भी इसको हीट स्टेरलाइज नहीं करते हैं बिकॉज़ इफ वो टेंपरेचर उसका दोबारा राइज हुआ तो फिर वो पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा सो वंस द सेरेमिक इज टेकन टू इट्स क्यूर पॉइंट इट मस्ट नेवर रिटर्न टू अ टेंपरेचर अगेन यानी उस तरफ दोबारा उतना ही ना पहुंचे इसलिए कभी भी स्टरलाइजेशन के लिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर नेवर हीट स्टरलाइज इफ नीडेड तो फिर वो कोल्ड स्टरलाइज मटेरियल्स होते हैं लाइक ग्लूटर अल्डिहाइड और साइडेक्स वगैरह उससे हम फिर उसको स्टरलाइज करते हैं सो हीट स्टरलाइजेशन नहीं होती उसमें कोल्ड स्टरलाइजेशन यूज होती है और कोल्ड स्टरलाइजेशन सॉल्यूशंस कैन बी डेंजरस बिकॉज़ वी कैन produce allergies in the skin or they can be inhaled to become dangerous. So, when we do cold sterilization, we do it with a lot of attention. Classification of waves. According to the movement of particles, they are being classified into longitudinal waves and transverse waves. Longitudinal waves, what are they? That the particles are moving in the direction of the साउंड वेव्स जिसमें ट्रेवल कर रही होगी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो देव जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो और पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव हो तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव उसके अपोजिट ट्रांसफर सिविल में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है बट पार्टिकल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मीन्स अगर ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है और वो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं नाइन्टी डिग्री पर सो वो फिर ट्रांसफर सिविल कहलाती है so the difference is only in longitudinal wave the particle moves along the direction of the wave. In transverse wave, the particle moves at 90 degree to the traveling uh, traveling direction of the wave. Uske 90 degree to move kar rahe So anything sound sound anything that can cause vibration can produce sound. Uh, the vibrating source causes the molecules of the medium to move back and forth. Vibrations ki vayas hai. Us ki vayas hai, wo crystal uh, vibr vibrations ki vayas hai. Uh, isko mechanical vibration bhi kehte hai. So, sound is a mechanical wave. And jab us pe uh, mechanical action hota hai, vibrate karta hai crystal. So, particles move uh, within the medium. Uh, but uh, uh, they, from their fixed position, they just jump into the nearby particles and they transfer energy, uh, a part of energy from them. Uh, which will further uh, particles go, momentum will give them further, the particles will move further. The first particle will come back to the position. Pe so, this is why there are some areas of uh, 
मोर पार्टिकल्स यानी एरियाज ऑफ कंप्रेशन वो आगे हम पढ़ेंगे और रेयर फ्रैक्शन एरियाज प्रोड्यूस होते हैं वेन द साउंड एनर्जी प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन यानी आगे जाएंगे फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे बट इन द सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे वेव इज ट्रेवलिंग सो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव तो अक्सर ये पूछा जाता है कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसफर वेव है तो आपको याद रखना होगा कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव वाइब्रेशन भी सूरत में प्रोड्यूस होती है और साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड इट ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है they cannot travel molecule vacuum they always need a medium चाहे वो solid हो liquid हो या gas हो they cannot travel solids cannot travel in a vacuum so in summary sound is a mechanical wave it is a longitudinal wave and it requires a medium to propagate ये आखिरी line जरूर याद रखिएगा so acoustic variables जब साउंड वेव्स एक मीडियम में चाहे वो गैस हो लिक्विड हो सॉलिड हो मूव करती है तो उस मीडियम में सर्टेन चेंजेस आ रहे होते हैं उन चेंजेस को नाम देते हैं एकॉस्टिक वेरिएबल्स और वो चेंजेस आते हैं प्रेशर की फॉर्म में कि उस मीडियम के प्रेशर में चेंजेस आ रही होती हैं उसकी डेंसिटी में कोई टेम्परली चेंजेस आ रही होती हैं या उसके पार्टिकल मोशन में चेंजेस आ रही होती हैं सो so, सबसे पहले प्रेशर कि जब साउंड क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है और किसी बॉडी में एंटर होने बाद किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो आप देखें बाय डेफिनेशन प्रेशर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फोर्स इन द एरिया यानी जो डेंस एरिया है उस जगह पे उसकी फोर्स ज्यादा होगी <coughs> तो ये तो सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से ये एरियाज ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन डेंसर एरियाज बने So, ये एक चेंज है जो वक्ती तौर पर उस मटेरियल में जब साउंड साउंड इसमें ट्रेवल करती है वो आ रहा होता है सो प्रेशर इज एन एक्टिक वेरिएबल एन इट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन मीडियम तो रीजंस ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी ये वाले रीजन्स बीच में आप देखें मॉलिक्यूल्स कम है सो रीजन ऑफ हायर प्रेशर एंड डेंसिटी दीज आर कॉल्ड कंप्रेशन आई थिंक इस वाली इसमें ज्यादा अच्छा नजर आएगा आपको ये एरिया जो है कंप्रेशन है और जो दो कंप्रेशन एरियाज के दरमियान जो एरिया है वो रेयर फ्रैक्शन है सो आपको पता होना चाहिए वॉट इज कंप्रेशन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर आर कॉल्ड कंप्रेशन and the the areas areas where the molecules are widespread molecules dense area में close together होते हैं वो एरिया ऑफ कम्प्रेशन कहलाता है और जहाँ पे आप दो एरिया ऑफ कम्प्रेशन को ध्यान देखें एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्प्रेड अपार्ट सो वो एरिया ऑफ रेयर फैक्शन कहलाता है ड्यूरिंग साउंड प्रोपोगेशन टू डू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो एरिया पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं हाई डेंसिटी हाई प्रेशर एरिया कंप्रेशन कहलाता है और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन और ये कंप्रेशन है और तीसरा जो है डिस्टेंस के पार्टिकल्स कितना मूव करते हैं ये करेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है कि मीडिया गैस है सॉलिड है या लिक्विड है तो जितना डिस्टेंस आगे जाके वापस अपनी फिक्स पोजीशन पर आते हैं मीन्स पार्टिकल मोशन कितना होता है वो भी चेंज होता है अदरवाइज रेस्टिंग स्टेज पे तो वो नहीं होगा तो जब सामने जाती है तो ये तीन चीजों में चेंजेस लाती है मीडिया के वक्त टेम्परेली नॉट परमानेंट वन इज प्रेशर वन इज अदर इज डेंसिटी एंड दर्ड वन इज डिस्टेंस समी विल कहीं आप शायद नए पकड़ में पड़े तो चौथा एक टेम्परेचर होता है वो अक्सर नहीं लेते उसको कॉस्टिक वेरिएबल्स में इसलिए मैंने भी यहाँ पे नहीं दिया वो टेम्परेचर वो जो साउंड वेव्स मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन की वजह से ऑप्शन फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है नॉर्मली वो हीट नहीं होती है बट वो इतनी माइन्यूट होती है कि वो सब ज्यादातर उसको कॉस्टिक वेरेबल्स में इंक्लूड नहीं करते इन तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं बट 
ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی چوتھا ہو سکتا ہے تو وہ ہے ٹیمپریچر وچ اکرز ایز ا ریٹ اف ابزارپشن بیکاز جب ساؤنڈ اس کنورٹ ہوتی ہے ابزارب ہوتی ہے فریکشن کی وجہ سے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ہیٹ میں سو ٹیمپریچر کہیں کہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر بھی ایک کانسٹنٹ ویریبل ہے ادر وائز یہ ڈسٹینس ڈینسٹی پریشر ہی ہو تینوں کنفرم ہے سو ان کی یونٹس دیکھ لیجئے گا پریشر کا پیسکل ڈینسٹی اور ڈسٹینس کا ڈینسٹی کلو گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے ڈسٹینس کا سینٹی میٹر میں یا ملی میٹر میں سو دے آر سرٹین پیرامیٹرس آف دا ساؤنڈ وچ ول ڈسکرائب دا کریکٹرسٹک آف اے ساؤنڈ ویوز اینڈ دیز انکلوڈ فریکوینسی پیریڈ ویو لینتھ ایمپلیٹیوڈ پاور انٹینسٹی آل ریلیٹڈ ٹو دا اسٹرینتھ آف دا سگنل اینڈ پروپاگیشن اسپیڈ سو ان آل ٹوگیدر دے آر سیون پیرامیٹرس یہ ایک ایک کرتے ہیں پڑھ کے یہاں تک سمجھ میں آ رہے ہیں بیٹا یا کوئی سوال ہے فائزہ بیٹا فائزہ بیٹا یہ سر سمجھ آ رہے ہیں تو ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ سارے ساؤنڈ پیرامیٹر جو ساتھ ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو دے آر ڈیٹرمائنڈ بائی ٹو فیکٹرز یا تو وہ ساؤنڈ سورس ڈیپینڈ ڈیٹرمائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا جس میڈیم میں وہ ساؤنڈ ویو ساؤنڈ سورس کا مطلب ہے ٹرانسڈیوسر اور جو الٹرا ساؤنڈ کا سی پی یو وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ ہوگی یعنی وہ اس سے چینج ہوگی تو ہم کہیں گے ساؤنڈ سورسز کو ڈیٹرمائن کر رہی ہے بٹ کچھ چیزیں میڈیم سے بھی ڈیٹرمائن ہوتی ہیں کہ وہ جب میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کی جو بھی میڈیم کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ ڈینس ہے اسٹیپ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے بھی ریلیٹڈ چینجز اس میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں میڈیم سے ڈیٹرمائن ہو رہی ہے اور کچھ پیرامیٹر رادر اگر میں بھی بتاؤں تو اس سے ایک بھی پیرامیٹر ایسا ہے ویو لین جو کہ دونوں ساؤنڈ سورس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور میڈیم پہ بھی وہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے سو سیون آف دا ساؤنڈ پیرامیٹرز آر ایدر ڈیٹرمائنڈ بائی ساؤنڈ سورس وچ انکلوڈ دا ٹرانسڈیوسر اینڈ دا الٹرا ساؤنڈ سسٹم اور بائی دا میڈیم اور بائی بوتھ ون آف دیم از بائی بوتھ سو سب سے پہلے پیریڈ پیریڈ از دا ٹائم فرام دا ٹیکن ٹو کمپلیٹ اے سائیکل یعنی ایک سائیکل جو جس میں کمپریشن بھی آ گیا اور ریفریکشن بھی آ گیا دونوں چیزیں اس میں انکلوڈ ہوں گی تو جا کے ہم کہیں گے کہ یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے سو پیریڈ از دا ٹائم ٹیک اٹ ٹو کمپلیٹ اے سائیکل دیٹ از فرام دا اسٹارٹ آف سائیکل ٹو دا اسٹارٹ آف نیکسٹ سائیکل سمبل اٹ از ڈینوٹیڈ بائی دا سمبل ٹی یونٹس اینی پیریڈ ٹائم جو پیریڈ ہے ٹائم کا وہ یوز ہو سکتا ہے کمپلیمنٹری یونٹس ہمیں یوز کرنے ہوتے ہیں سو وہ آج تک آپ کو پتہ چلیں گے یہ سمبل ہے مائکرو سیکنڈس کا سو مائکرو سیکنڈس کا یونٹ استعمال ہو سکتا ہے ملی سیکنڈ کا استعمال ہو سکتا ہے سیکنڈس کا آورس کا اور ڈیز کا سو آپ کو یہ یونٹس یاد رکھنے ہوتے ہیں کہ کیا یونٹس ہیں پیریڈ کے فریکوینسی کے ویو لینتھ کے اوپر وغیرہ ریلیشن شپ آف پیریڈ اینڈ فریکوینسی period and frequency are reciprocal to each other means they are inversely proportional to each other as the frequency increases aap dekh sakte hain jaise jaise frequency increase ho rahi hai so time taken by one uh, to complete one cycle is increasing so uh, it is uh, inversely proportional jaise jaise frequency increase ho rahi hai time period kam ho raha hai سب سے زیادہ باٹم پہ تھرڈ ہے ہائیسٹ فریکوینسی اس میں ٹائم کم ہے میڈیم فریکوینسی میں میڈیم ہے ٹائم پیریڈ اور اس میں بہت زیادہ لانگ ڈیوریشن کا ہے سو لوور دا فریکوینسی لارجر جو ہے ٹائم پیریڈ ہوگا سو جتنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی ٹائم پیریڈ کم ہوتا جائے گا سو دے آر انورسلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر اف دا پیریڈس آف ٹو ویوز آر آئیڈینٹیکل دین دا فریکوینسی آف دا ویو ول بی آئیڈینٹیکل ٹو But if the frequency of one wave is one third as longer as other, the period of the wave will be three times longer. Yani, ek two megahertz ki hai, ek, uh, sorry, ek six megahertz ki hai, ek two megahertz ki hai. So one third ho gai two megahertz mein, to usme time jo hai, three times longer ho ga. When the two reciprocals are multiplied together, the product is one 
uh, consequently the period multiplied by frequency is equal to one remember to use the complementary units yani agar second use kar rahe hain to uske sath hum frequency ka unit hertz use karenge millisecond hai to uske sath megahertz ka microseconds hai to uske sath megahertz ka so complementary units hame use karne hote hain ye bhi important point hai aage jaise jaise hum units dekhte rahenge to hum dekhenge seconds ke sath hertz use hota hai milliseconds ke sath kilohertz aur microseconds ke sath megahertz is it determined by the sound source or medium so it is determined by the sound source only means the transducer uh, that produces the acoustic signal it is unaffected by the medium through which it travels adjustable no fixed hai jo bhi aap particular transducer use kar rahe hain 5 megahertz ka 4 ka 6 ka us wo ya us koi aisa knob nahi hai ki aap uski usko change kar sake टिपिकल वैल्यूज अक्सर पूछते हैं याद रखनी पड़ती हैं कि द टिपिकल वैल्यूज यूज इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड बिकॉज डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में यूजुअली प्रोब्स दो से दस मेगाहर्ट्ज तक की यूज होती हैं तो सब कुछ हो जाता है तो इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड द टिपिकल पीरियड विच इज यूज टाइम पीरियड इन डिफरेंट प्रोब्स इज रेंजेस फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड्स So if the frequency of a wave is 8 hertz per second, what is the period? Period ka formula hai 1 over frequency. So aap 1 over frequency ka 8 daal de. Or phir 1 eighth of a second a jayega. Or usko multiply by 8 hertz. So the product of 2 graphs equal to 0 equal to 1. So aap isko divide karke multiply karke dekh liyega. Ye hi answer aayega. If the period is unchanged, the frequency is also unchanged. If the pre- uh, period is unchanged, अच्छा ये जहन में रखिएगा कि दोनों की यूनिट में सेकेंड आता है तो पीरियड का यूनिट सेकेंड है वाइल्ड फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड होता है आगे हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो देखिए उसमें यूनिट होगा पर सेकेंड और पीरियड में सिर्फ हम टाइम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अब पीरियड फिक्स होगा यानी फाइव मेगाट्स की पीरियड जो होगा वो अगर कॉन्स्टेंट होगा तो प्रोब की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी मीन्स एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा एक फिक्स होगा तो दूसरा भी फिक्स होगा पांच मेगाट्स की प्रोब तो पांच मेगाट्स की प्रोब रहेगी ना उसका पीरियड तो चेंज नहीं हो सकता जी जी फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उसका पीरियड फिक्स है पीरियड फिक्स है इन वर्ड्स तो उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स है पीरियड चेंज नहीं हो सकता है सही राइट जी सर जो भी प्रो आप यूज कर रही हैं वो पीरियड उसका सेम रहेगा सर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं पीरियड चेंज नहीं होगा हां फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आप ट्रांसिस्टर भी चेंज कर सकते हैं बट उसका पीरियड पे डिफरेंट होगा बट वो फिक्स्ड होगा उसका जी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जी पूछें पूछें उसका पीरियड कम होता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उसका पीरियड ज्यादा हो जाएगा सो द रिलेशनशिप इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें इमेज में देख लें तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप ये तो आपको अपलोड हो जाएगी वीडियो तो रोजाना इसको स्टडी किया करें तो इंशाल्लाह शाह आपको चीजें सब समझ में आएंगी लिखा हुआ है अब खुद आप देख सकती हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम ड्यूरेशन नजर आ रही है ना आई बॉल पर एज कम्पेयर टू दिस वन और इसमें तो बहुत ज्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है ना सो लोअर द फ्रीक्वेंसी और उसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी पड़ेगी टाइम पीरियड पड़ जाएगा
frequency of a wave is described as the number of cycles that occur in one second. In one second, how many cycles are there? If one cycle is happening, then it hurts. Thousand cycles of wave frequency. In one second, it's one kilohertz. One thousand, thousand cycles are happening. One million cycles per second are happening. So one megahertz. So it is the number of cycles that occurs in a single second. It is determined once again by the sound source, which is आप ट्रांसिस्टर यूज कर रहे होंगे वो ही फिक्स्ड होगा उसको आप मशीन से तो चेंज नहीं कर सकते अंडरलेस के आप दूसरा ट्रांसिस्टर इस्तेमाल करें सो इट इस डिटरमिन्ड बाय द साउंड सोर्स ओनली और ये रिपीट करके बताया कि साउंड सोर्स में क्या इम्पोर्टेंट है थिकनेस ऑफ़ द पीस ऑफ़ इलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम ऑलरेडी स्टेफ हो, डेंस हो, गैस हो, साउंड हो, कुछ भी हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, उससे अफेक्ट नहीं होता फ्रीक्वेंसीज एंड मीडिया आर अनरिलेटेड टू इच अदर कोई भी मीडिया हो सिक्स मेगाहर्ट्ज़ में उसी साइकल से ट्रैवल करेगी सॉलिड में उसी से गैसेस में वही साइकल नंबर ऑफ़ साइकल्स होंगे और उसी नंबर ऑफ़ साइकल से Gases में, so it is not affected by the medium, it is being only determined by the sound source के आप कितने मेगाहर्ट्ज़ की प्रोब यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी वो यूज़ी एडजस्टेबल नो, the sonographer cannot change the frequency by using a particular ultrasound system and transducer until as के आप transducer change करें तो फिर तो अलग बात है, वैसे एक transducer की frequency आप change नहीं कर सकते जो है वो है, typical values from two million hertz to fifty million hertz means टू मेगाहर्ट्ज तू 15 मेगाहर्ट्ज तक की प्रोब्स जो है हम यूज़ करते हैं यूनिट इट कैन बी मेजर्ड इन हर्ट्ज इट कैन बी इन किलोहर्ट्ज और इट कैन बी इन मेगाहर्ट्ज सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है प्रोपगेशन स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ प्रोपगेशन स्पीड यूजुअली कांस्टेंट रहती है सॉफ्ट तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये आगे चलके हम देखेंगे वेवलेंथ की रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ऑफ़ फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी हमने पढ़ा है इफ़ अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ़ फोर साइकल्स पर सेकेंड तो एक सेकेंड में फोर हर्ट्स हो जाएगी बट इफ़ Higher the frequency attenuation, ये हम बाद में देख लेंगे कि जितनी frequency ज़्यादा होती है उतनी attenuation ज़्यादा होती है ये attenuation का एक topic है उसमें पता चलेगा what is attenuation तो relationship of frequency and wavelength what is frequency important diagnostic or sound frequency because it it improves the quality of the image by improving the axial resolution. अब ये resolution भी मैं shortly आपको बता दूँगा, but resolution itself, axial resolution, lateral, spatial, temporal resolution ये सब हम resolution के topic में पढ़ेंगे. But just case की importance क्या है कि it produces images of better quality means जितनी frequency high होती जाएगी, उतनी image resolution अच्छी होती जाएगी तो short उसमें याद रख लें कि because it improves the एक्सियल रेजोल्यूशन और एक्सियल रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी जितनी स्पेशल पल्स लेंथ शॉर्ट होगी और स्पेशल पल्स लेंथ शॉर्ट उस वक्त होगी जब उसकी जो वेव लेंथ है स्पेशल पल्स लेंथ में एक उस नंबर ऑफ पल्स में जितनी शॉर्ट वेव लेंथ होगी उतनी शॉर्ट स्पेशल पल्स लेंथ होगी और जितनी शॉर्ट स्पेशल पल्स लेंथ होगी तो दो जो है स्ट्रक्चर्स या दो ऑब्जेक्ट्स they will be seen as two different objects. But जब पल्स स्पेशल पल्स लेंथ ब्रॉड होगी, ये आपको मैं जस्ट क्या कहना चाहिए? आइडिया दे रहा हूँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए कि डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, because वेवलेंथ बड़ी है, ओवरऑल स्पेशल लेंथ this has got a, this is a high frequency probe, this is a low frequency probe. So, this is a high frequency probe. So, this high frequency probe is a special length short because of a shorter 
वेवलेंथ और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप ही यही है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर जितनी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होगी उतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतनी ओवरऑल जो एक पल्स है जिसमें मल्टीपल नंबर साइकिल्स होते हैं तो वो शॉर्ट होगी और वो फिर जितनी शॉर्ट होगी तो वो दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लेगी सो इट हैज गॉट अ बेटर एक्सियल रेजोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ बेटर एक्सियल रेजोल्यूशन वी गेट बेटर इमेज क्वालिटी सो हायर इज द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज या इमेज क्वालिटी विल बी बेटर यहाँ तक समझ आ रहे बेटर Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी वही है कि जितना थिनर होगा क्रिस्टल थिकनेस में उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और जितना थिक होगा लो फ्रीक्वेंसी होगी सो रेंजेस ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी दे कैन बी इंफ्रासाउंड और डबल साउंड और अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड में जीरो टू ट्वेंटी हर्ट ये पूछते हैं आपसे फ्रीक्वेंसी की रेंजेस वॉट इज इंफ्रासाउंड तो आपको याद होना चाहिए कि एनी फ्रीक्वेंसी समय बिटवीन जीरो टू ट्वेंटी हर्ट इज इंफ्रासाउंड ऑडिबल साउंड साउंड ह्यूमन हेयरिंग रेंज के अंदर होती है जो उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं और वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम ट्वेंटी हर्ट से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट और ट्वेंटी किलो हर्ट अल्ट्रासाउंड एनी फ्रीक्वेंसी मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट या मोर देन ट्वेंटी किलो हर्ट विद भी कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड सो इंफ्रासाउंड जीरो टू ट्वेंटी ऑडिबल साउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड और एनी थिंग मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी टू हर्ट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रासाउंड वेव लेंथ इट इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ओवर विच वन साइकिल इज अकरिंग जिसमें दोनों कंप्रेशन रेफ्रेक्शन दोनों आ गए तो कंप्लीट ये वन साइकिल है तो वो वो वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस या लेंथ यूज होती है वो कहलाती है उसकी वेव लेंथ सो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द साइकिल टू द एंड ऑफ दैट साइकिल इट इंक्लूड्स बोथ द एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन फिर देन कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन एंड अदर साइकिल सो वन साइकिल की जो लेंथ है जिसमें दोनों आ गया एरिया ऑफ कंप्रेशन वेयर द मॉलिकुलर डेंसिटी इज मोर और जहाँ पे क्लोजली पैक टूगेदर होते हैं मॉलिक्यूल्स और एरिया ऑफ रेयर फ्रैक्शन कौन सा होता है वेयर द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट फ्रॉम वन एन अदर सो इट इंक्लूड्स बोथ द एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ रेयर फ्रैक्शन रिलेशनशिप वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू इच अदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस The 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 wave 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 length 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 decreases 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 so 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 when 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 operator switch from 2.5 to 5 sound wave length is half frequency 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 double ho gai, to frequency ho doubling the frequency will half the wavelength. Wavelength influences the, uh, axial resolution जो अभी हमने frequency के बारे में पढ़ा Higher frequency transducer will produce shorter wavelength because of shorter uh, wavelength there will be shorter spatial pulse length, which in turn uh, creates the image of superior quality. Sonographers, therefore, the sonographer should always try to use high frequency transducer rather than lower, if possible. जहाँ पे जहाँ भी possible है, वहाँ higher frequency transducer use करें because of improved axial resolution, which improves the image quality. रिलेशनशिप बिटवीन द वेव लेंथ एंड प्रोपगेशन स्पीड ऑफ साउंड सो देर इज ए रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है इसको जहन में रखें कि जैसे जैसे कोई भी ऐसा मीडियम होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे स्टेफर मीडिया की में वेलोसिटी ज्यादा होती है डेंसर मीडिया में वेलोसिटी कम होती है तो जिन मीडिया में वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें वेवलेंथ जो है उतनी ही प्रॉब्लम होगी सो so, ये डिटरमाइन होगी दो चीजों से ये वेवलेंथ वो वाइड 
पैरामीटर है विच इज डिटरमाइंड बाय बोथ क्योंकि फ्रीक्वेंसी से भी डिटरमाइन हो रहा है कि हायर इज द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर विल बी द वेव लेंथ लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ब्रॉडर विल बी द वेव लेंथ सो आप जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उससे भी डिटरमाइन हो रहा है प्लस जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है साउंड वेव्स उससे भी डिटरमाइन हो रहा है बिकॉज जैसे ही मीडियम वेलोसिटी चेंज होगी तो जितना ज्यादा प्रोपोगेशन स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ लॉन्ग होगी सो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बट मीडियम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हायर द स्पीड इन द मीडिया द लॉन्गर विल बी द वेव लेंथ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर वो ये कि इट इज बीइंग डिटरमाइंड बोथ बाय द साउंड सोर्स एंड बाय द मीडियम थ्रू विच साउंड वेव इज ट्रेवलिंग ये एक वाहिद पैरामीटर है साउंड का जो दो चीजों से डिटरमाइन होता है बोथ विद द साउंड सोर्स एंड इन द मीडियम इन विच द साउंड इज ट्रेवलिंग और एक ये याद रख लीजिएगा कि जितनी साउंड की स्पीड की ट्रेवलिंग स्पीड प्रोपोगेशन स्पीड ज्यादा होगी उतनी लॉन्गर वेव लेंथ होगी ये नीचे इसमें दिखाया हुआ है एनिमेशन में भी नहीं दिखाया हुआ है तो ऐसा कोई नॉप तो नहीं है कि हम उसको चेंज कर दें वेव लेंथ को सो इट इज नॉट एडजस्टेबल कैन नॉट बी चेंज बाय द सोनोग्राफर बट वो जो बस आप प्रोब यूज कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगी और एक मीडियम से वो पास कर रही होगी सो इट इज नॉट एडजस्टेबल बट इट इज डिटरमाइंड बाय द वेव लेंथ एंड द ओनली पैरामीटर दैट इज डिटरमाइंड बाय बोथ द साउंड सोर्स द ट्रांसफ्यूसर फ्रिक्वेंसी जो भी हो हाई और लो उसमें डिफरेंट होगी वेव लेंथ एंड द मीडियम थ्रू विच इज ट्रेवल्स तो वो हमने पढ़ा कि जितना फास्टर फास्टेस्ट प्रोपोगेशन स्पीड होगी उतनी ही उसकी लॉन्गर वेव लेंथ होगी जितनी स्लोअर प्रोपोगेशन स्पीड होगी किसी मीडियम में तो उतनी ही शॉर्टर वेव लेंथ होगी सो इन इन पर्टिकुलर मीडियम दायर द वेव फ्रीक्वेंसी शॉर्टर द वेव लेंथ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फास्टर द प्रोपोगेशन स्पीड द लॉन्गर द वेव लेंथ एस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन डिफरेंट मीडिया वेव लेंथ मस्ट चेंज क्योंकि मीडियम तो डिफरेंट होते रहते हैं फ्रीक्वेंसी तो आप प्रोब एक यूज कर रहे होंगे तो वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी बट डिफरेंट मीडिया में जाके भी ये वेव लेंथ फिर चेंज होगी so it 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 is determined both by the sound source transducer and the medium through which it is passing typical values 0.18 se 0.8 mm hoti hai wavelength jo diagnostic ultrasound mein use hoti hai symbol lambda sign hai unit uh, units it is measured in units of length or distance koi bhi ho millimeter uh, meter centimeter or any unit of length Which of the following statement is true or false? Thicker elements have broader wavelength. Thin elements have shorter wavelengths. In the notes, it is. Thin elements have shorter wavelengths. Is true. I mean, मतलब इसको ए क्या देते हैं? क्वेश्चन है वन का ए बी ए बी दोनों ट्रू है फॉल्स है कोई एक ट्रू है फॉल्स है बस ये बता दो सर बोथ 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 ट्रू 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 वेरी गुड एंड नंबर इफ द द थिकनेस ऑफ़ क्रिस्टल डबल्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द पल्स वेव इज ट्रू फॉल्स ट्रू वेरी गुड ट्रू जी बेटा ट्रू वेवलेंथ की फार्मूला है लेमडा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ सी रिप्रेजेंट्स प्रोपोगेशन स्पीड एंड एफ रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी सो ये आपको मेमोराइज करना होता है कि ये जो सॉफ्ट इश्यूज है बॉडी में वैसे तो जो सबसे कम स्पीड है वो भी हम देखेंगे याद रखना होता है जो हाई स्पीड है बट सॉफ्ट इशूज में जो है जिसमें लिवर आ गया किडनी आ गया स्प्लीन पेंक्रियाज फैट वगैरह सॉफ्ट इश्यूज होते हैं इसमें रिलेटिवली 19 बीस होती है बट उसको अल्ट्रासाउंड में कांस्टेंट लेते हैं 
या तो 15 40 मीटर पर सेकंड जहां पे यूज कर रहे हो तो वहां पे 15 मीटर पर सेकंड 1540 और मिलीमीटर पर माइक्रो सेकंड में 1.54 मिलीमीटर पर माइक्रो सेकंड इसको पे जब आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे यूनिट्स तो इधर वो आपसे 1.54 मिलीमीटर पर माइक्रो सेकंड्स का के भी पूछ सकते हैं यार 15 40 मीटर पर सेकंड का के भी पूछ सकते हैं दिस इज कांस्टेंट इन only soft tissues yahan pe likha hoga the average propagation speed of soft in the soft tissue is 15 40 meter per second or 1.454 mm per microsecond so this holds true depth of penetration uh, definitely high frequency ki longer uh, apna shorter wavelength hoti hai to depth of penetration kam hogi aur lower frequencies ki longer wavelength hoti hai to frequency wo uh, low frequency ki depth of penetration zyada hoti hai propagation speed is defined as the speed at which the sound wave travels through a medium all the sound regardless of its frequency travels at the same speed to any particular medium yani is pe frequency ka koi role nahi hai frequency kitni bhi megahertz ki ho but it only depends upon the medium through which it is passing. Therefore, 1 megahertz and or a 20 megahertz sound wave go travel at the same speed in a given media. Koi bhi ek medium hoga. Uh, suppose bone hai ya koi soft tissue hai. Ab usme aap kisi bhi frequency ki probe use kar rahe. Uh, uski speed uh, frequency ki wajah se change nahi hogi. Haan, media aap change karenge. To phir uh, uh, wo jo hai propagation speed hai. Change hogi. In the body, the sound travels at different speeds through various organs and tissues. The propagation speeds tends to be fastest in solids such as bone and slowest in gases or air in the lungs. The unit for propagation of speed are meter per second. Just we have read that 1540 meter per second soft tissue mein hoti hai, or millimeter per microsecond. Jaha millimeter use karenge, wahan microsecond use karenge. Iske complementary unit. So, ये कुछ की है ज़हन में होनी चाहिए especially bone की सबसे highest है 4080 ये आपके ज़हन में होना चाहिए soft tissue की 1540 meter per second ये 1.54 millimeter per microsecond ये आपके ज़हन में होना चाहिए air और lung की air की पूछते हैं अक्सर 330 meter per second यानी slowest जो है वो air में है और highest जो है वो bone में है तो इस तरह करके काफी questions बनाते हैं तो ये कम से कम अगर आप वाटर की छोड़ दें वैसे तो एक अंदाज इसकी तो याद रखिएगा सॉफ्ट टिश्यू की बोन की और एयर की बाकी सबका एक ज़हन में हल्का सा आईडिया होना चाहिए तो याद कर लेते अच्छा है तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोपेगेशन स्पीड इट इज द मीडियम और मीडियम में क्या चीज रिस्पांसिबल होती है दो चीजें आपको याद रखनी है कि उसकी डेंसिटी क्या है और उसकी स्टिफनेस क्या है जिस जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड जो है कम होगी यानी डेंसिटी और स्पीड का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल इनवर्सली रिलेटेड है हायर इज द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम थ्रू व्हिच द साउंड वेव्स इज पासिंग uh, slower will be the speed of sound. Jabke stiffness of a medium and speed ka jo propagation speed ka jo relationship hai, wo directly related hai. Jitna zada stiffer media hoga, utni zada usme speed of sound zada hogi. Stiffer med- media ka definition zaroor zada kiye gaye hai. Sab puchte hain जिस कि वो मीडिया जो रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को यानी वो इलास्टिक नहीं होता उसको दबाने से वो जितना कम दबेगा उतना ज्यादा वो स्टिफ होगा सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट कंप्रेशन मींस वो इलास्टिक नहीं होता वही समझा रहा हूं कि स्टिफनेस वो मीडियम है जो कंप्रेसिबल नहीं होगा बहुत ही कम उसको कंप्रेस कर ले और डेंस मीडियम में ये होगा कि उसका वेट ज्यादा होगा बट वो जरूरी नहीं है कि इतना 
रेजिस्टेबल हो जितना जैसे लाइक लंग्स है लंग्स में वेट बहुत ज्यादा है तो बट वो इतनी स्टिफर नहीं है जितने कोई बोन स्टिफर है बोन का इतना वेट नहीं है जितना लंग्स का है तो लंग्स विल बी डेंस टिश्यू बोन विल बी ए स्टिफर टिश्यू सो जितना ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन को यानी अगर आप उस पर प्रेशर दें और वो जितना बिल्कुल भी ना हो कंप्रेस यानी नॉन एलास्टिक हो नॉन कंप्रेसिबल हो तो वो उतना ही ज्यादा स्टिफ हो कहलाएगा मीडिया जबकि डेंसिटी में जस्ट कंसनट्रेशन ऑफ अ मास पर यूनिट वॉल्यू यानी उसका रिलेटिव वेट देखा जाता है वो अब चाहे दब जितना दबेगा वो तो वो स्टिफ तो नहीं रहेगा ना सो so, स्टिफनेस और डेंसिटी में फर्क यही है कि स्टिफनेस वो मीडिया है जो कंप्रेशन पे नहीं प्रेस होगा या इलास्टिक नहीं होगा और जबकि वो जो है डेंस मीडिया जो है वो वॉल्यूम में तो ज्यादा हो सकता है वेट में ज्यादा हो सकता है बट वो कंप्रेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्टिफर मीडिया एंड जितनी ज्यादा स्टिफनेस होगी मीडियम उतना ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी और जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी ज्यादा उसमें स्पीड स्लो होगी फिर बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है कोई सवाल है स्टिफनेस और डेंसिटी का स्पीड तो याद रखनी पड़ेगी आपने कि हायर द स्पीड हो राइट हायर इज द डेंसिटी ऑफ द साउंड हायर विल बी द स्पीड सॉरी स्लो विल बी द स्पीड ऑफ साउंड मींस दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर स्टिफर इज द जी बेटा सर इस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि बोन ने प्रोपेगेशन स्पीड मैक्सिमम थी अब बोन जो है वो मतलब स्टिफनेस बोन में ज्यादा होती लेकिन इस तरह से डेंस लेस डेंस मटेरियल स्टिफ बहुत ज्यादा होती है ना बिल्कुल कंप्रेस नहीं होती आप देखे ना उसका क्या वेट होता है बोन का इतना वेट होता है जितना लंग्स का कभी एज ए डॉक्टर आपने कभी तो देखा होगा और आप क्या बोन को दबा सकती हैं नहीं हाँ लंग्स को आप दबा सकती हैं तो उसको दबा सकती हैं मींस वो इतना ज्यादा कंप्रेसिबल कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा मींस इट इज कंप्रेसिबल तो एनी मीडिया विच इज कंप्रेसिबल इज लेस स्टिफ देन देन अ मीडियम विच इज नॉट कंप्रेसिबल सो स्टिफनेस जो है आप देखें इन टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट कंप्रेशन यानी जितना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन को वो उतना ही ज्यादा स्टिफ होगा और उतनी ही उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी डेंसिटी में जो है वेट ज्यादा होगा बट वो कंप्रेसिबल होगा और उसमें स्पीड ऑफ साउंड लेस होगी सो so अगर आपने जैसे कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इन द बोन इज हाइएस्ट तो आप देखें ना बिल्कुल ही ना कंप्रेसिबल होने के बराबर है सो इट इज अफ मीडिया स्टिफ मीडिया then the 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 speed of of sound is directly proportional to the stiffness of the media so sound ki speed sir air mein likha tha ki air mein propagation speed slow hai. Haan, to wo dense to bahut hai. but usme, compression to bahut zyada ho jati hai na to dense hai to is, yehi to isme likha hua hai ki speed of sound and uh, density are inversely proportional yani media jitna zyada dense ho jata jayega उतना ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होती जाएगी तो ये लंग्स तो हैं डेंस काफी उसका वॉल्यूम पर वेट है बट वो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड लेस है एयर की डेंसिटी लेस नहीं होती एज कंपेयर टू बोन एयर की एयर इज अ लेस डेंस मीडियम देन सर एयर की डेंसिटी लेस होती है कंपेयर टू बोन नहीं एयर की नहीं मैं हम तो लंग्स की बात कर रहे हैं ना एयर कहाँ होती है वो लंग्स में होगी एयर कहाँ होगी गैसेस में होगी सो पीछे टेबल में पढ़ा ना कि प्रोपेगेशन स्पीड इज लेस इन एयर राइट सो अब एयर कहाँ होगी गैस कहाँ होगी आंतों में हो सकती है या उसमें हो सकती है फेफड़ों में हो सकती है राइट दो ही जगह हो सकती है ना अभी यस तो करें पता तो बस चले आप समझ राइट 
तो अब मैं क्या फेफड़ों को दबा नहीं सकता वो तो खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में और इसी तरह हाथों को आप दबा नहीं सकती तो वो तो दब रहे हैं तो डेंस आता है बट उनकी स्टिफनेस तो नहीं है ना बेटा दे आर मोर रादर दे आर स्टिफ आप बताए ना या आपको लगता है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकते स्टिफनेस का पॉइंट समझ आ गया मुझे डेंसिटी का नहीं समझ आ रहा कि एयर कंप्रेस हो जाती है तो उसकी स्टिफनेस तो जो चीज कंप्रेस हो जाती है वो लेस स्टिफ है यूं समझ ले आप वो मोर डेंस है यूं कर ले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है जो चीज कंप्रेस हो जाए ये लिखा है ना द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट कंप्रेशन यानी जो चीज कंप्रेस हो जाए वो लेस स्टिफ होगी जो चीज नहीं कंप्रेस होगी वो उतनी ज्यादा स्टिफ होगी इजी कर ठीक है सर है ना हां जी अब पूछे ये जो यही पूछा जाएगा आपसे बिल्कुल यही अल्फाज टू रेजिस्ट कंप्रेशन स्टिफनेस सर इसको एक्सक्यूज मी सर इसको हम कंप्रेसिबिलिटी के साथ रिलेट करेंगे हां हां बिल्कुल स्टिफनेस को डेफिनेशन ही है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट कंप्रेशन यानी जितने कोई भी चीज आप सोचें अगर वो कंप्रेस हो जाती है तो वो लेस स्टिफ है स्टिफ तो होगी बट लेस स्टिफ है एज कम्पेयर टू द वन विच इज नॉट कंप्रेसिंग विच इज वो इलास्टिक नहीं है वो कंप्रेसिबल नहीं है वो स्टिफनेस है राइट एस डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एज कंप्रेस जो जितनी चीज ज्यादा कंप्रेसिबल होगी आपके ख्याल में वो ज्यादा स्टिफ होगी डेफिनेशन से या कम कंप्रेसिबल वाली ज्यादा स्टिफ होगी जो जो कम कंप्रेसिबल है तो वो ज्यादा स्टिफ है वेरी गुड यही बस देखो हां कि जो चीज कम कंप्रेस हो वो मोर स्टिफ है जो चीज ज्यादा कंप्रेस हो जाए वो लेस स्टिफ है राइट बेटा ठीक सो एज अ जनरल रूल प्रोपगेशन ऑफ स्पीड इज लोअर इन गैसेस हायर इन लिक्विड्स वही जो हमने अभी पढ़ा और सॉफ्ट टिश्यू में क्या है और सॉलिड में क्या है यूनिट्स एनी रिलेशनशिप of distance divided by the time uh, like millimeter per microsecond meter per second kilometer per second miles per hour so complementary uh, unit system baat karne padte hain adjustable no speed of sound cannot be changed by the sonographer it uh, changes only when the wave travels from one medium to other depending upon wo stiff se dense mein jayegi to hum kahenge ki fast se wo slow ho gayi और डेंस से वो स्टेप में जाएगी तो हम कहेंगे स्लो से फास्ट हो गई सो टिपिकल वैल्यूज इन द बॉडी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड रेंजेस फ्रॉम 500 मीटर पर सेकंड से 4000 मीटर पर सेकंड डिपेंडिंग अपॉन 4080 हमने देखा उसमें बोन्स में थी सो ये वन सेकंड वही चार्ट है उसको भी देख लीजिएगा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर मीडिया आर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द मीडिया इज द लोएस्ट प्रोपगेशन स्पीड यानी एक मीडिया है जो हाईली डेंस डेंस भी है और हाई इलास्टिक भी हाईली इलास्टिक भी है और दूसरा मीडिया है लो डेंसिटी हाई स्टिफनेस तीसरा है लो स्टिफनेस लो डेंसिटी चौथा है लो कंप्रेसिबिलिटी एंड लो स्टिफनेस जो जवाब दे रहे मुझे तो खुशी डॉक्टर सायरा भी बताए अच्छा ए किसी और ने भी बोल रहा और अच्छा बोला डॉक्टर सायरा वेरी गुड बहुत अच्छा जवाब है क्योंकि जितनी ज्यादा डेंसिटी हाई होगी और जितनी ज्यादा कंप्रेसिबल चीज होगी हाई एलास्टिस भी इन चारों में सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्पीड इसी की होगी ए इज द राइट आंसर टू साउंड वेव्स वन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री मेगाहर्ट्स एंड अदर विद फाइव मेगाहर्ट्स ट्रेवल टू ए डेप्थ ऑफ नाइन सेंटीमीटर इन द सेम मीडिया एंड देन रिफ्लेक्ट बैक टू द सरफेस ऑफ द बॉडी विच एकटिक वेव अराइव फर्स्ट एट द सर्फेस ऑफ द बॉडी
five mini hertz. So five mini hertz. Or good. What's the word? Lot of three. Three megahertz. Three megahertz. Three Three megahertz. Three megahertz. Three megahertz. Three megahertz. Three megahertz. सर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी हम्म हम्म उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी अच्छा फिर क्या होगा इसकी डेप्थ पे पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का आप पूछ रहे हैं इसमें तो पूछा है कि दो साउंड वेव्स हैं एक 5 मेगाहर्ट्ज की साउंड वेव है एक 3 मेगाहर्ट्ज की है वो 9 सेंटीमीटर तक गई हैं दोनों अब ये 5 इज द करेक्ट आंसर Five is the correct. Five, five is the correct answer, sir. Uh, um, sir, wavelength कम होती है, उतना वो जल्दी वापस आता है ना? ये कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़ा हमने? कहाँ पढ़ा? <laughs> कहीं पढ़ा हो तो पीछे देखिएगा। दोनों एक ही वक्त में पहुँचेंगे। Because frequency has nothing to do with the propagation speed. ये पहले भी कहीं शायद मैंने बताया है। देख लीजिएगा। So ये तो इस तरह के confusing सवाल आपसे किए जाएंगे। so frequency has no relationship. Only the propagation speed is determined by the medium only. जो इतना हमने पढ़ा है, ये यही तो पढ़ा है। जी सर। हाँ, the speed of sound यहाँ लिखा हुआ भी है। All sound, regardless of its frequency, travel with the same speed through any particular medium. So uh, same medium वहाँ लिखा हुआ था, लफ्ज़ था same medium. Yes, sir. Same, same time. Same because it is irrelevant which uh, frequency you are using. It is only determined by the uh, medium through which the sound wave is traveling. Because the medium is same, both travel at the same speed and reach the surface of the body at exactly the same time. The different frequencies of these waves are irrelevant. Right, Vita? Amplitude, yes, power, and in intensity. So the, these parameters, you uh, be sound waves ki characteristic, mein, but they mainly determine the strength of a sound signal. Jo bhi ye, hum hai ki. Fre uh, frequency and wavelength are related. No? Frequency and wavelength. Frequency and wavelength. Yes, but what relationship is there? If it's a high frequency, you don't relate the amplitude with that. You don't relate the high frequency. Se. नहीं नहीं जी अभी आपने पढ़ाया था ना वेवलेंथ और उसका जी 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 जिस पे वो दो ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं अगर जी, दो फ्रीक्वेंसी होगी तो जी वेवलेंथ हम्म हम्म पर लॉन्गर होगी नहीं तो लो फ्रीक्वेंसी होगी जी अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा रेजोल्यूशन लो होगी यानी एक्सेल रेजोल्यूशन बिल्कुल सही कहा वेवलेंथ इसमें क्या होगी शॉर्ट होगी लॉन्ग होगी लो में लॉन्ग होगी very और शॉर्ट उसमें होगी हाई फ्रीक्वेंसी में वेरी गुड तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड राइट जी सर हाई फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ शॉर्ट होगी जी जी बिल्कुल सही हां शॉर्ट होगी तो वो स्पेशल पल्स दो ऑब्जेक्ट्स होंगे स्पेशल पल्स में हम बाद में पढ़ेंगे पल्स में पैरामीटर्स वो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बाद में तो स्पेशल पल्स में शॉर्ट होगी तो दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स के तौर पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन इज गुड उसमें इतनी डिटेल में ना सोचें अभी वो तो जब टॉपिक आएगा इंशाल्लाह खुद ही आपको इजी भी समझ आ जाएगा सो दिस आर द थिंग जी बेटा दो तो मैंने लो सर आप बताएं मैंने तो सिर्फ ये कि आप इस पे सोच लें रखें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हायर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ एंड लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ब्रॉडर इज द वेवलेंथ जी आप पूछ लें जी अक्सर बेटा क्या कह रही हैं सर जो अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो या लो फ्रीक्वेंसी हो और एक ही डेप्थ पे दोनों वेव्स जाएं तो उनका टाइम सेम होगा दोनों का 
वो तो डिपेंड करेगा उस पर प्रोपेशन स्पीड क्या है और प्रोपेशन स्पीड डिपेंड करती है कि कौन से मीडियम से गुजर रही है वही तो बताया कि फ्रीक्वेंसी से इेलिवेंट है कि ये ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग और मीडियम में हमने पढ़ा के दो चीजें हमें गौर से देखनी है कभी भी कोई सवाल पूछा जाए कि डेंस मीडिया जैसे अभी हमने ये अच्छा सवाल का जवाब दिया ये अच्छा तो इतना अच्छा जवाब दिया था फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आपको आगे चले बेटा तो प्रोपोगेशन स्पीड इज इेलिवेंट विथ फ्रीक्वेंसी राइट या यू कह लें फ्रीक्वेंसी इज इज नॉट रेलिवेंट विद स्पीड कोई उसका फर्क नहीं पड़ता so amplitude power intensity these are three different parameters but they are interlinked because uh, all these three factors ka kaam hai ke kam ho raha hai zyada ho raha hai zyada ho raha hai they are related with the strength of the sound wave signal unme kitni power hai kitni strength hai aur kai aage maine likha bhi hoga ek knob hoti hai output कंट्रोल के नाम से उससे ये पैरामीटर्स कंट्रोल होते हैं सो देर थ्री पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब द साउंड मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड वेव्स याद रख लें दीज आर एम्पलीट्यूड पावर एंड इंटेंसिटी ऑल दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड वेव और द एगो ऑल थ्री डिस्क्राइब डिक्रीजेस एज द साउंड वेव्स ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम और उसकी वजह ये है कि जो जैसे जैसे साउंड वेव्स प्रोपोकेट करती है तो थोड़ा बहुत तो ये पढ़ा था हम लोगों को या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं कि एक लास्ट था एटीन्यूएशन एटीन्यूएशन मींस डिक्रीज इन द पावर ऑफ द और स्ट्रेंथ ऑफ द वेव लेंथ और तीन फैक्टर्स पढ़े थे रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्रेक्शन की वजह से एंड एब्जॉर्बन की वजह से सो so, ये आप इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होगा बस इस वक्त तो इतना याद रख लें कि ऑल दीज डिक्रीज क्योंकि जैसे जैसे साउंड पास होगी बॉडी में तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही होगी ना बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स क्योंकि वो भी तो अपने साथ कुछ एनर्जी ला रही है ना जो रिफ्लेक्शन है वो भी तो अपने साथ कुछ एनर्जी ला रही है जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और बाकी लॉस हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्बन कन्वर्ट हो रही है इन टू हीट एनर्जी तो एज द साउंड ट्रेवल डीपर एंड डीपर इन साइड द बॉडी इट इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग its energy its amplitude its power its intensity as it is going deeper inside the body jiske liye hum wo tgc istemal karte hain overall gain istemal karte hain tgc time gain compensation ye sab cheeze uh, attenuation mein aayengi to yahan tak to samajh aa raha hai ki all these uh, yani amplitude power intensity of a sound wave decreases as the sound travels through a medium ठीक है बेटा वेरी गुड सो एम्पलीट्यूड बाय डेफिनेशन इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अनडिस्टर्ब वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द नॉर्मल वैल्यू यानी कि जो कंप्रेशन हुई थी ये रेयर फैक्शन को इंडिकेट कर रहा है या पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है या नेगेटिव एम्पलीट्यूड है यानी एक पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ थी साउंड वेव्स आई उसने कितना उनको कंप्रेशन में उनकी डेंसिटी प्रेशर रेज कर दिया जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ज्यादा होगा सो इट इज बाय डेफिनेशन इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कॉस्टिंग वेरिएबल नोट एम्पलीट्यूड इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एन कॉस्टिक वैल्यू उसको पीक टू पीक एम्पलीट्यूड कहते हैं आलो नगली स्लाइड में होगा सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट रिलेट्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राइटनेस ऑफ अ बीम इट डिक्रीजेस एज द साउंड वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द बॉडी ये तीनों में ये मैंने लिखा हुआ होगा क्योंकि आपको याद रहे कि ये तीनों चीजें पावर हो चाहे इंटेंसिटी हो एम्पलीट्यूड हो ये कम होते हैं एज द साउंड वेव्स ट्रेवल्स डीपर इन साइड द बॉडी Amplitude is determined initially. The strength or amplitude of the sound wave is determined by the source, means transducer. So, because vibrations are coming, 
जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ट्रांसिसर में तो जितना ज्यादा उसकी वाइब्रेशन होती है उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स का हाउ द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज द साउंड वेव्स प्रोग्रेस थ्रू बॉडी बिकॉज़ ऑफ एडिनेशन एडजस्ट यस वो जो एक आउटपुट कंट्रोल का नॉब होगी तो उससे हम एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं और उसी एम्पलीट्यूड चेंज करने से आप देखिएगा एम्पलीट्यूड जब चेंज होता है तो पावर भी चेंज होती है और जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो इंटेंसिटी भी चेंज होती है तो यस इट कैन बी चेंज बाय द ऑपरेटर बाय नॉब और कंट्रोल व्हिच इज कॉल्ड आउटपुट पावर व्हेन यू इंक्रीज द आउटपुट पावर द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सेंट टू द ट्रांसमिटर इज इंक्रीज सो यू अल्टर द इनिशियल एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड वेव्स this produces a more violent vibration of the piezoelectric crystal within the transducer and in turn a stronger uh, or strengthen ultrasound waves unit can be of any, any unit of acoustic variable pressure per pascal uh, density a gram per centimeter cube particle motion per centimeter which is here jo bhi distance ka hoga aur agar kabhi initial or final amplitude ki relative terms mein baat karenge to then it can be expressed in the unit of decibels typical values are 1 uh, million pascal se leke 3 million pascal tak aur measure the distance or length from the peak uh, since 0.005 is less than 0.1 so hum kahenge ki iska amplitude kam hai as compared to iske amplitude sir peak to peak maximum तो मिनिमम जो डिफरेंस होगा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एन एकोस्टिक वेरिएबल देयरफॉर पीक टू पीक एम्पलीट्यूड इज ट्वाइस दो गुना ज्यादा होता है इस ट्वाइस द एम्पलीट्यूड और यू कैन से एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड पावर वंस अगेन इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ और ब्राइटनेस ऑफ अ साउंड वेव्स और एन इको बाय डेफिनेशन इट इज the rate at which the energy is transferred or the rate at which the work is performed formula jo hai ye important hai yaar ki kyunki power is uh, equal to amplitude square it is determined initially by the sound source yani woh kitna zyada voltage aa rahi hai to transducer se determine hoga but then जैसे जैसे साउंड वेव्स डीपर एंड डीपर इन साइड द बॉडी जा रही है तो वो एटीनेशन की वजह से वो कम होते जाता है तो बट इट इज नॉट डिटरमाइन बाय द मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स ट्रेवल्स एडजस्टेबल वही आउटपुट पावर से आप एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं उससे पावर भी चेंज हो जाती है सिंबल पी यूनिट फॉर पावर ऑफ अ साउंड वेव इज वॉट्स और मिली वॉट टिपिकल वैल्यू इज पॉइंट डबल जीरो फोर टू पॉइंट नाइन जीरो वॉट्स रिलेशनशिप ऑफ पावर एंड एम्पलीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट इसमें काफी आते हैं पावर इज प्रोपोर्शनल टू द वेव एम्पलीट्यूड स्क्वायर जहां पे भी एम्पलीट्यूड का लफ्ज आएगा चाहे उसकी इंटेंसिटी के साथ रिलेशनशिप हो या पावर के साथ वहां आप देखिएगा स्क्वायर आता है डबल पावर इज प्रोपोर्शनल टू द वेव एम्पलीट्यूड स्क्वायर इस तरह से मैथमेटिकली राइट करेंगे टर्म स्क्वायर मींस दैट द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट व्हेन द पावर इंक्रीजेस सो डज द एम्पलीट्यूड जब भी पावर इंक्रीज होगी एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा या एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा पावर इंक्रीज होगी सिमिलरली when power decreases the amplitude decreases because they both are directly proportional to each other if the wave amplitude doubles the power increase to four times its energy its original value because uh, power is directly proportional but directly proportional to the amplitude square so two raised to power 2 karenge aap double hui hai to two raised to power 2 ye pata nahi 3 kahan se aa gaya मैं इसको इसी पर हटा दू एटिपिकल वैल्यूज जो है ये हमने सारी चीजों की याद करनी होगी याद करनी होगी जी पांच छह तो हैं छह सात जी याद करनी होगी बिल्कुल सही कह रही है ये आती है 
द मेनली वेवलेंथ की आती है फ्रीक्वेंसी की आएगी कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोक टू मेगाट्स या फिर थ्री मेगाट्स की यूज करते हैं बट ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी छोटी है फिजिक्स में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर सो इफ द वेव एम्पलीट्यूड डबल्स द पावर इंक्रीजेस टू फोर टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू टू रेज टू पावर स्क्वायर टू इंटू टू इज फोर टाइम्स If the wave amplitude is tripled, so it will increase by a factor of three. So three tripled का मतलब क्या है three. So three raised to power two amplitude is uh, power is related to the amplitude square. So three into three is equal to nine times. If a sonographer decreases the amplitude of a wave to half of its original value, how Uh, has the power change power is proportional to the amplitude square so half into half is equal to 1/4 so the power is decreased to four fold or 25% of its original value so you have to remember this formula power is proportional to the amplitude square intensity is the concentration of the energy in a sound sound beam uh, or uh, ये भी स्ट्रेंथ या ब्राइटनेस ऑफ द वेव को डिटरमाइन करता है इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके फार्मूले में आता है कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि इनिशियली तो बीम में इंटेंसिटी अच्छी थी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत ज्यादा था बट मैक्सिमम इस फोकल पॉइंट पे है वजह क्या है कि ये बीम इंटेंसिटी प्रोपोगेशन से थोड़ी कम तो हुई होगी बट यहाँ पे क्योंकि बीम बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो गई क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बहुत ही नैरो है कंपेयर टू द द स्टार्ट सो मैक्सिमम इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड बीम हम साउंड बीम को अलग पढ़ेंगे उसके नोट में इज एट द पॉइंट ऑफ फोकस जहाँ पे वो फोकस होता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन ऑफ द साउंड बीम Intensity equals the power of a beam divided by the cross-sectional area. How much power in the wave is spread? Therefore, intensity depends upon both the power in the beam and the cross-sectional area over which the power is spread. Power ka unit watt hai a beam area ka centimeter square. Intensity is determined by initially वही output power से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. और नॉट रिलेटेड टू द मीडियम हाउ एवर इट प्रोपोगेट्स एक्टिवेशन की वजह से वो कम होती जाती है फिर उसको टी जी सी से और ओवरऑल ज्यादातर तो टी जी सी कंट्रोल करते हैं फ्रीक्वेंसी इन करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम हेल्थ टू डिटरमाइन एक्टिवेशन सो इसको कम्प्लीटली हम एक्टिवेशन के अंदर पढ़ लेंगे सो कम्बिनेशन ऑफ द सोर्स एंड दीडियम मीडियम अल्टीमेटली डिसाइड द फाइनल और द रेजिडल इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड बी पूछते हैं सर For diagnostic purposes, the range of the intensity used is 0.01 milliwatt per square to 100. दूसरा फिर कोई दूसरी वैल्यू डाल देंगे तीसरी. तो जब तक आपको ये याद नहीं होगी तो आप करेक्ट नहीं कर सकते आंसर. Intensity is a key parameter for biofeedback. यानी कि जो body के tissues पे आगे कोई sound का effect होगा तो वो फिर intensity से हो सकता है. अगर बहुत ज्यादा आप उसको हाई कर देंगे तो इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि इसको लो ही रखते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल बट टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर द टर्म स्क्वायर मींस द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल द इंटेंसिटी इंक्रीजेस टू फोर टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू टू रेज टू पावर टू टू इंटू फोर If it is tripled, then only three and three raised to power two, three into three nine. If the amplitude is quartered, the intensity reduces to one sixteenth of its original value. When discussing the relationship between amplitude, power, and intensity, the word square 
always follows the word amplitude. Jaha pe bhi hoga power is uh, directly related to the amplitude square. Asaan ho jata hai aapko yeh chiz yaha rakhe. Power is related to the amplitude squared and intensity is related to the amplitude square. So, jaha pe bhi square, uh, jaha pe bhi amplitude ka laz yaha aaye to aap yaha rakhe ga ki usse mein aap dekhe ga. Chahe power ho, chahe ho intensity ho. Unke formula mein rakhe ga. I'm uh, directly proportional to the amplitude is for So we have a relationship between the intensity uh, and the power is uh, directly proportional, but it's not good power square in here. So uh, the amplitude mein ho, uh, is squared with that. Uh, intensity is proportional to the power. If the wave power is doubled, intensity will be just doubled. If the wave power is quartered, the intensity will be quartered. If power decreases by half, the intensity will half because it is just related directly. So, jitni power kam hogi, jitni intensity kam hogi, jitni intensity kam hogi, jitni power kam hogi. Amplitude mein bas yada ki ga, usme 2 raised to power 2 square aata hai. If the power is unchanged and the beam is uh, area is doubled, the beam intensity is halved. For example, uh, yani beam ka area aapne double kar diya, power usme utni rahi, to beam intensity aadhi ho jayegi. For example, if the original power was 2 watts and the initial beam area was 2 centimeters, square, then the starting intensity was 2 watt divided by 2 centimeters square or 1 watt per centimeter square. Now, if the beam area is doubled from 2 to 4 cm square, the new intensity is 2 watts divided by 4 cm square or 0.5. So, half away. The initial intensity was 1 and the final intensity was 0.5 per cm square. Therefore, the intensity is halved. If the power is doubled, the area is halved. Then the intensity rises to four times. If the power double hogi, to the intensity double hogi. The area bhi half ho gaya, to se bhi double hogi. To finally, intensity rises to four times the its original value. So, conclusion mein the five parameters are determined by the source only. Yani ke jis mein period a gaya, frequency a gaya apka. Wavelength jo hai, sirf determined hoti hai by the, uh, apna, sorry, propagation speed determined hoti hai only by the medium or wavelength determined hoti hai by both. So, saath mein se paanch jo hai, other than wavelength and propagation speed are determined by the sound source only. The wavelength is determined both by the sound source, which any ultrasound transducer kithi frequency ka use kar rahe hai, and the medium through which it is passing, because amne padha ke, uh, kya padha? Wavelength and medium pa kya relationship hai? Inverse. Inverse? Direct. I am ne padha na jitna speed of sound zada hogi, utni wavelength longer hogi. As the medium velocity increases, the wavelength changes with the particular frequency. The faster the progression speed, the longer will be the wavelength. Slower will be the speed, the shorter will be or smaller will be the wavelength. The correct uh, Sir, Jitna medium hmm. solid hoga, uski wavelength utni zyada hogi aur frequency uske inverse hogi, frequency utni kam hogi. Jitna medium stiff ho, frequency utni kam. Ji. Stiffer or dense propagation speed hum determine karte. So, jitna medium stiff hoga, uspe propagation speed. Aap propagation speed ki baat kar rahi hai na? जी डॉक्टर सर जी सर मीडियम स्टिफनेस और वेवलेंथ की जी नहीं एक चीज की बात कर रहे ना किसी पहले एक की बात कर ले फिर दूसरी 
पहले किसकी प्रोपोगेशन स्पीड की बात कर रही है सर मैं कह रही थी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा उस उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा मीडियम जो है वो स्टिफ होगा सॉलिड यानी सेमी सॉलिड है जी बिल्कुल इस तरह कह सकती हैं आप क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी इस पर तो वेवलेंथ भी लॉन्गर होगी बिल्कुल सही है हाँ सही है गुड सो डेसिबल एक रिलेटिव मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू लेक्रोमेथिक स्केल पॉजिटिव डेसिबल मीन्स द फाइनल इंटेंसिटी एक्सेस Uh, exceeds the original intensity if the initial intensity is less than the final intensity then the gain in db is positive means the signal strength in over hai to ye isko yaad rakh liyega ki 3 db increase ho raha hai means intensity double ho rahi hai it means that the final intensity is twice as big as the original intensity 6 db ka matlab hai means doubling of a डबल यानी टू टाइम्स को डबल कर दें टू इंटू टू फोर द फाइनल इंटेंसिटी इज फोर टाइम्स दी ओरिजिनल वैल्यू नाइन डी बी इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स डबल डबल डबलिंग यानी थ्री टाइम्स द फाइनल इंटेंसिटी इज टू टू फोर फोर इंटू एट टाइम्स दी ओरिजिनल वैल्यू एंड टेन डी बी मीन्स दैट द फाइनल इंटेंसिटी इज टेन टाइम्स बिगर दैन द ओरिजिनल इनिशियल इंटेंसिटी सेम गोज विद नेगेटिव डेसीबल माइनस थ्री डीबी का मतलब है उसमें डबल इंक्रीज हो रहा था तो ये हाफ हो रही है माइनस सिक्स डीबी मींस इंटेंसिटी हैज फॉल इन टू वन फोर्थ हाफ ऑफ हाफ और इसमें थ्री टाइम्स माइनस आई डीबी मींस वन हाफ ऑफ वन हाफ ऑफ वन हाफ मींस वन एट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू है माइनस टेन डीबी मींस द इंटेंसिटी इज टेन टाइम्स दी ओरिजिनल वैल्यू वेव इनिशियल इंटेंसिटी वॉज टू मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर देर इज एन इंक्रीज ऑफ नाइन डी बी वॉट इज द फाइनल इंटेंसिटी आंसर अगर ना देखें खुद ही कर ले सो एवरी थ्री डी बी मीन्स द इंटेंसिटी विल बी डबल्ड सो थ्री टू इंटू टू फोर इंटू टू एट और एट मल्टीप्लाई बाई टू इज सिक्सटीन डी बी इंक्रीज हो रहा है सो सिक्सटीन मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर All of the following may be the units of amplitude, except ये भी मैंने height नहीं किया millimeter हो सकता है degree हो सकता है temperature, decibel, pascal जो pressure के हैं but meter per second नहीं हो सकता क्योंकि meter per second propagation speed का है How are the following parameters related? Directly, inversely, or unrelated? Frequency and period, Doctor Uzma. Inversely. नहीं कुछ अनरिलेटेड छोड़ दें लिखा हुआ है ना डायरेक्टली रिलेटेड इनवर्स और अनरिलेटेड देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ अनरिलेटेड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेरी गुड So, acoustic velocity and density. Inversely. Inversely. Very good. Inversely. Inversely. Very good. This propagation inversely. speed is inversely related to density. Elasticity and speed of sound. Directly. Directly. Inverse. Just the inverse का सही का क्योंकि हमने पढ़ा कि inverse. Uh, ability of a medium to resist uh, compression or which is more elastic to wo less stiff hoga na to jo elastic hoti hogi to ye inversely proportional aa jayega sahi hai to ye ye bas ek lafz yaad rakh le compression ka ke wo jo bhi resist karta hai medium 
वो ज्यादा स्टेप होता है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है और जितना इलास्टिक होगा जितना कंप्रेसिबल होगा उतना स्पीड ऑफ साउंड कम होगी जो इनवर्सली रिलेटेड वेरी गुड एकोस्टिक वेलोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्टली क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी है ज्यादा कंप्रेसिबिल वेरी गुड स्टिफनेस एंड साउंड स्पीड अच्छा ये तो मैंने हाइड नहीं किए गिव द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच टर्म देख लीजिएगा वेवलेंथ को मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी हर्ट्स इंटेंसिटी प्रोपगेशन स्पीड पीरियड पावर अच्छा ये ये भी नहीं मैंने छुपाया चले ठीक है पढ़ लेते हैं व्हिच डिटरमाइंस ईच ऑफ दीस पैरामीटर्स द मीडियम ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिस्टम वेवलेंथ दोनों से डिटरमाइन होती है बाय द साउंड सोर्स एज वेल एज बाय द मीडियम फ्रीक्वेंसी साउंड सोर्स Intensity sound source propagation speed medium से period sound source और power sound source output control से which of the following cannot be changed by the sonographer wavelength no वो तो determine होती है भाई frequency और जो medium है उससे amplitude can be changed output output control हमारे पास है intensity output control हमारे पास है Propagation speed we cannot change. Period cannot be changed. Power yes. Output control हमारे पास है. True or false? Sound is a transverse mechanical wave. False. False. Very good. False. True or false? A wave of with a frequency of fifteen thousand megahertz is ultrasonic. False. After twenty thousand, it's ultrasonic. No, ultrasonic नहीं है. सुन सकते हैं. हम्म. The megahertz है, so it's true. ये सुन सकते हैं क्या है तो और कोई क्या कह रहा है अल्ट्रासोनिक नहीं है फॉल्स है क्यों देखे ना मेगा हर्ट यूनिट इट्स राइट मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट इज अल्ट्रासोनिक जो ये तो मिलियन ऑफ हर्ट में है ना तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा की इस तरह कंफ्यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू द इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय 6 टाइम्स फॉल्स फॉल्स 9 टाइम्स फॉल्स 9 टाइम्स वेरी नाइस ट्रू और फॉल्स इफ पावर ऑफ अ वेव इज हाफ द इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू फॉल्स फॉल्स वेरी गुड हाफ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव हाफ माशाल्लाह वेरी गुड True or false? Propagation speed increases as the frequency increases. Yes, true. False. False. Propagation is determined yeah. only by the medium. Only by medium. Uh, which of the following are considered acoustic variables? Frequency, density, particle motion, period, pressure. Density. Density. density or density. pressure. Pressure. Or pressure. Density and particle motion. Very good. Pressure and period. Right, तीन चीजें. Two ultrasound beams with different frequencies from two uh, two megahertz to five megahertz are traveling through the same medium. Are the following parameters larger, smaller, or the same for the uh, for the wave with higher frequency? यानी ये जो पांच मेगाहर्ट्स की है, उससे related wavelength क्या होगा? Two megahertz के comparison में wavelength small होगी, large होगी. या सेम होगी स्मॉल होगी सर वेरी गुड स्मॉल प्रोपगेशन स्पीड अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड वेरी गुड पीरियड अनअफेक्टेड वेरी गुड नहीं सर पीरियड पीरियड सर हाई फ्रीक्वेंसी में कम होगा वेरी गुड अफेक्टेड होगा और कम होगा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा नहीं एम्पलीट्यूड से रिलेशन नहीं है अनअफेक्टेड मतलब वो सेम रहेगा अनफेक्टेड होगा हाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड अपॉन द टिश्यूज आर कॉल्ड बायो इफेक्ट शायद ये मैंने बताया था फिर भी 
What is the acoustic velocity in soft tissue? 15.4 millimeter per second. Per second. Per second. Medium one has a density of nine and a stiffness of six. Medium two has a density of eight and a stiffness of six. Which medium has a lower propagation speed? Lower propagation speed. Second one is medium two. Second. 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 Uh, medium one. राइट आंसर तो आठ बज के आठ मिनट हो गए हैं यहीं पे रिकॉर्डिंग खत्म कर लेते हैं तो अपना नेक्स्ट टाइम आप इसको भी स्टडी कीजिएगा और भी क्विजेस आपके पास आए हुए हैं उनको स्टडी कीजिएगा क्योंकि स्टार्ट में मैं इसी टॉपिक में जो मैंने अब तक पढ़ाया है मैं इसका डिफरेंट क्विज लूंगा पैटर्न से ये नहीं होगा जो अभी लिया है बट डिफरेंट स्टाइल से होगा टॉपिक्स यही सारे बट डिफरेंट वे में तो आपने अच्छी तैयारी करके आनी है ताकि मुझे भी पता चला कि आपको कितना अच्छा समझ में आया कितना अच्छा आपने याद किया जस्ट इसको रिवाइज करते रहिएगा लेक्चर को देखते रहिएगा और बाकी अपने क्विजेस को देखते रहिएगा इन क्विजेस को भी देख लीजिएगा और भी जो सुहेल सर ने पहले दिए हुए हैं कल पर उनको भी देख लीजिएगा बट ये वो जो मैं लूंगा वो वो ना वो होंगे ना ये होंगे डिफरेंट होंगे तो आपको ये बस समझिएगा कि ये याद करके आ जाएंगे तो उसका जवाब भी आ जाएगा होंगे इसी टॉपिक में बट डिफरेंट तरीके से ठीक है बेटा ठीक है ओके सर थैंक यू सर जी सर थैंक यू फिर तो बेटा मैं ज्यादा तेज तो नहीं गया असल में थोड़ा सा शुरू में नहीं सर ठीक स्पीड ठीक है ना क्योंकि कुछ आप लोग भी वीडियो में वॉच करें नहीं तो फिर वो 5 महीने से भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमने ज्यादा तैयारी करनी है क्विजेस से तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक सवा घंटा क्विजेस के लिए तैयार रहना है क्विजेस आर इम्पोर्टेंट उससे ज्यादा जहन खुलेगा आपका राइट बेटा बाकी तो आप वो एक ही मेटीरियल है बेटा कोई अलग नहीं है वो भी किसी बुक से नहीं है मैं तो जो करा रहा हूँ मैं तो वही रिकमेंड करूंगा बाकी तो देखें बुक्स तो बहुत हैं तो कोई ऐसी खास बुक नहीं है जो मैं आपको कह सकूं कि इस बुक से आप स्टडी कर लें बट अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो क्विजेस मैं दूंगा और जो क्विजेस सुहेल सर ने दिए उतना कर लें तो अल्लाह ने चाह मैं अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद होकर कहता हूँ आप हंड्रेड परसेंट पास है ये इसकी गारंटी है बाकी अगर कोई पढ़ाने के बावजूद भी नहीं पढ़े बस ये दो चीजें आप देख लें एक जो मैं क्विजेस ले रहा हूँ कुछ आज लिए बट मैं फिर रिपीट करूंगा कि फिर आपका नेक्स्ट टाइम क्विजेस होंगे कोई पचास साठ सत्तर और वो क्विजेस हैं जो आपके वहां पे वेब पोर्टल पे मौजूद हैं वो बस इतना पढ़ लें आप इंशाल्लाह आपको किसी किताब की जरूरत नहीं ठीक है बेटा ठीक है दो में रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा